এখানে আমি বায়ো সেটআপটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে জেনে নেওয়া যাক বায়োস কি বায়োসের ফুল মিনিং হচ্ছে বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম বায়োস হচ্ছে একটা চিপ যেটা মাদারবোর্ডে থাকে এবং এর ভিতরে যে সফটওয়্যারটা থাকে এটার নাম হচ্ছে ফার্মওয়্যার বায়োসের মধ্যে যে ফার্মওয়্যারটা থাকে অর্থাৎ বায়ো সেট আপের যে অংশগুলো থাকে এর কিছু অংশ ইউজারকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় অর্থাৎ ইউজার চেঞ্জ করতে পারে আর কিছু অংশ রয়েছে কোনো চেঞ্জ করা যায় না এখানে দেখতে পাচ্ছি ডেস্কটপটা এসে রয়েছে প্রথমে আমরা জেনে নেব বায়ো সেট আপে প্রবেশ করার জন্য কি করতে হয় বায়ো সেট আপে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে কম্পিউটারটা অন করার সময় লেখা আসে প্রেস ডেল টু রান সেট আপ দেখতে পাচ্ছি লেখা আসছে প্রেস ডেল টু রান সেট আপ এখানে কিবোর্ড থেকে ডেল কিটা চাপতে হবে অর্থাৎ ডিলেট কিটা চাপতে হবে সব ক্ষেত্রে ডিলেট কি চাপতে হয় না কোনো কোনো মাদারবোর্ডে বায়োসে প্রবেশ করার জন্য এফ টু এই কিটা চাপতে হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেল বা ডিলেট কিটা চাপতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমে কম্পিউটারটা অন করেছি তখন এভাবে চলে আসছে এবং এভাবে আমি লেখাগুলোকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রেখেছি এভাবে দাঁড়িয়ে রাখার জন্য কিবোর্ডে পোস্ট কি রয়েছে এই পোস্ট কিটা চাপতে হবে তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে ঠিক এ অবস্থায় এখন আমি বায়োচে প্রবেশ করব বায়োচে প্রবেশ করার জন্য আমি কিবোর্ড থেকে ডেল কিটা চাপবো দেখতে পাচ্ছি বায়োচে প্রবেশ করেছে আমি পূর্বেই বলেছি বায়োসের কিছু অংশ রয়েছে যেগুলো চেঞ্জ করা যাবে না কিছু অংশ রয়েছে চেঞ্জ করা যাবে এখানে উপরে ছয়টা ট্যাব রয়েছে মেইন অ্যাডভান্স পাওয়ার বুট সিকিউরিটি এবং এক্সিট আমি প্রতিটি ট্যাব নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমি মেইন ট্যাবে রয়েছি এখানে মাউস ইউজ করা যায় না এখানে কিবোর্ড ইউজ করতে হয় দেখতে পাচ্ছি কিছু অংশ রয়েছে এম এআই বায়োস ভার্সন বায়োস বিল্ডেড সিস্টেম মেমোরি এগুলো কোনো অবস্থাতেই চেঞ্জ করা যাবে না এখানে সিস্টেম মেমোরিটা হচ্ছে কম্পিউটারে কতটুকুন র্যাম রয়েছে তাই এখানে দেখাচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি সিস্টেম টাইম সিস্টেম বলতে এখানে কম্পিউটার বুঝিয়েছে কম্পিউটারে টাইমটা এখানে দেখাচ্ছে এখান থেকে টাইমটা চেঞ্জ করা যাবে তারপর রয়েছে সিস্টেম ডেট এখানে সিস্টেম ডেটটা চেঞ্জ করা যাবে অ্যান্টার চেপে চেপে একটা অংশ থেকে আর একটা অংশে যাওয়া যাবে দেখতে পাচ্ছি যেখানে যাচ্ছি সেখানে সাদা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই সাদা অংশে কার্যটা রয়েছে ওখানে চেঞ্জ করা যাবে এটা হচ্ছে মেইন ট্যাবের কাজ এবার আমরা অ্যাডভান্স ট্যাবে যাব অ্যাডভান্স ট্যাবে যাওয়ার জন্য কিবোর্ড থেকে রাইটারও চাপতে হবে আমি রাইটারও চাপি দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভান্স ট্যাবে চলে গিয়েছে এখানে তিনটা অপশন রয়েছে আইডি কনফিগারেশন ফ্লফি কনফিগারেশন এবং বুট সেটিং কনফিগারেশন প্রথমে আইডি কনফিগারেশনে যাই এর উপরে যে এন্টার দেই আইডি বলতে এখানে হার্ড ডিস্ক বুঝিয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি চারটে অপশান হচ্ছে প্রাইমারি আইডি চ্যানেল জিরো প্রাইমারি আইডি চ্যানেল ওয়ান সেকেন্ডারি আইডি চ্যানেল জিরো সেকেন্ডারি আইডি চ্যানেল ওয়ান এখানে দেখতে পাচ্ছি মোট চারটা হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করা যাবে আমার এখানে একটা হার্ড ডিস্ক রয়েছে প্রথমটাই রয়েছে হার্ড ডিস্ক তারপরে রয়েছে নট ডিটেক্টেড অর্থাৎ এখানে কিছু লাগানো নেই তারপরে রয়েছে সিডি রম তারপরে রয়েছে নট ডিটেক্টেড অর্থাৎ কিছুই নেই এখান থেকে যদি হার্ড ডিস্কের বিভিন্ন তথ্য জানতে চাই তাহলে হার্ড ডিস্ক যেখানে রয়েছে তার উপরে আপ অ্যারো চেপে কার্যটাকে নিতে হবে এবং তারপর কিবোর্ড থেকে অ্যান্টার চাপতে হবে দেখতে পাচ্ছি এখানে হার্ড ডিস্কের সমস্ত তথ্যগুলো দেখাচ্ছে আবার ইস্কি চেপে পুরো ব্যবস্থায় ফিরে যায় এখানে নট ডিটেক্টেড কিছুই নেই ইস্ক এখানে সিডি রম অর্থাৎ ডিভিডি রাইটার রয়েছে এখানে সেই তথ্যগুলো আমাকে দেখা আছে ডিভিডি রাইটারের এখানে নট ডিটেক্টেড আবার স্কি চাপি মেন মেনতে ফিরে যাই ফ্লফি কনফিগারেশন ফ্লফি ডিস্ক ড্রাইভের যে কনফিগারেশনগুলো সেটা দেখাবে ফ্লফি ডিস্কটা এখন আর ব্যবহার করা হয় না তবে পূর্বে এক সময় ফ্লফি ডিস্কের খুব বেশি প্রচলন ছিল এখন এটা নেই তাই এটা আমাদের এখানে কিছু না করলেও চলবে স্কি চাপি বুট সেটিং কনফিগারেশন বুট বলতে কম্পিউটারের অন করাকে বোঝায় অর্থাৎ কম্পিউটার কিভাবে অন হবে এখান দেখতে পাচ্ছি কুইক বুট ডিজেবল বুট আপ নাম লক অন 
কুইক বুট যদি আমি এখানে এনাবল দেই তাহলে অনেক কিছু সে পাশ কাটিয়ে সরাসরি কম্পিউটার অন হবে এতে স্পিড বেড়ে যায় এটা হচ্ছে বুট আপ নাম লক আমরা যে নাম লকটা দেখতে পাই কিবোর্ডের ডান পাশে অর্থাৎ নিউমারিক অংশকে যদি আমি অ্যাক্টিভ রাখতে চাই এক দুই তিন ডান পাশে যেটা সেজন্য নাম লক একটা বাটন রয়েছে এখানে চাপ দিয়ে এটাকে অন রাখতে হয় তো এখানে যদি আমার বুট আপ নাম লকটা অফ থাকে তাহলে অফ অবস্থা আসবে এবং নাম লকে চাপ দিয়ে তারপরে সেটাকে অন করতে হবে তো এখানে অন থাকাই ভালো যাতে করে আমার নাম লকে চাপ দিয়ে এটাকে অন না করতে হয় আবার স্কি চাপি পাওয়ার পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট এখানে পাওয়ার ম্যানেজমেন্টটা সে অ্যানাবল করবে না ডিজিবল এখানে অ্যানাবলই থাক এখানে কিছু না করাই ভালো বুট কম্পিউটারটা কিভাবে বুট হবে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি বুট ডিভাইস প্রিওরিটি এন্টার এখানে প্রথম সে ফ্লপি ড্রাইভকে খুঁজবে ফ্লপি ড্রাইভ না পেলে তারপরে সে সিডি রমকে খুঁজবে অর্থাৎ সিডি রমে যা থাকবে সেটাকে খুঁজে বের দেখবে যে সেখান থেকে বুট হতে বলা হয়েছে কি না উল্লেখ্য কম্পিউটারকে কয়েকভাবে বুট করা যায় যেমন ফ্লপি ড্রাইভ দিয়ে বুট করা যায় এটা পূর্বে যে ফ্লপি ড্রাইভগুলো ব্যবহার হতো একে সিস্টেম ডিস্ক তৈরি করে তার মাধ্যমে কম্পিউটারকে বুট করা হতো এখন আর এটার প্রয়োজন হয় না দ্বিতীয় রয়েছে সিডি রম সিডি রমের মাধ্যমে বুট করা অর্থাৎ যখন আমরা উইন্ডোজ সেট আপ দেই তখন ডিভিডি রাইটারে বা ডিভিডি রমে উইন্ডোজের সিডিটি রেখে তারপরে অন করতে হয় তখন সে সরাসরি হার্ড ডিস্ক না খুঁজে প্রথমেই ডিভিডি রমে গিয়ে দেখে সেখানে বুট করার মতো কিছু আছে কিনা অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম বা এই জাতীয় বুট করার মতো কোনো কিছু রয়েছে কি না যদি এমনি কোনো সফটওয়্যারের সিডি থাকে সেক্ষেত্রে এটা কোনো কিছুই করবে না সে তারপরে চলে যাবে হার্ড ড্রাইভে হার্ড ড্রাইভে যে তারপরে সে উইন্ডোজ অন করবে এখানে দেখতে পাচ্ছি এন্টার দিলে এখানে সব অপশানগুলো দেখাচ্ছে এভাবে আমি এখান থেকে অপশানগুলো চেঞ্জ করতে পারি আমি যদি চাই যে প্রথমেই সে হার্ড ড্রাইভে যাব তাহলে এখানে এন্টার দিয়ে এখান থেকে হার্ড ড্রাইভটা চয়েস করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই সে হার্ড ডিস্কে যাবে সে সিডি রমও খুঁজবে না ফলাফি ড্রাইভও খুঁজবে না এতে কম্পিউটার গতি বেড়ে যায় কারণ এই দুইটা জিনিস সে স্কিপ করে যাচ্ছে তাই গতি বেড়ে যায় এভাবে এখান থেকে চেঞ্জ করে দেওয়া যাবে আবার চেঞ্জ করতে চাই এখানে আমি ডিজেবল দিয়ে দিলাম প্রথম সে কিছুই খুঁজবে না দ্বিতীয় খুঁজবে এখানে দিয়ে দিলাম সিডি রম তারপরে সে হার্ড ডিস্ক খুঁজবে এখানে দিয়ে দিলাম হার্ড ডিস্ক অনেক সময় দেখা যায় অনেক মাদারবোর্ড রয়েছে যেখানে উইন্ডো সেট আপ দেওয়ার সময় অবশ্যই সিডি রমটা এখানে চয়েস করে দিয়ে আসতে হয় প্রথমে হার্ড ডিস্কের প্রথমে না হলে সে সরাসরি হার্ড ডিস্কেই প্রবেশ করে সিডি রমে যাই থাকুক না কেন সে দেখবে না এই জন্য অনেক মাদারবোর্ড রয়েছে যেখানে সিডি রমটা চয়েস করে দিয়ে আসতে হয় অর্থাৎ প্রথমে সে সিডি রম খুঁজবে তারপরে সে হার্ড ড্রাইভ খুঁজবে যদি সিডি রমে কোনো বুট আপ কোনো ফাইল না পায় এটা হচ্ছে বুট ডিভাইস প্রিওরিটি এখানে দেখতে পাচ্ছি হার্ড ডিস্ক টাইপ ফ্যান্টার এখানে ফার্স্ট হার্ড ডিস্ক কী রয়েছে তাই এখানে দেখাবে ফ্লপি ড্রাইভস এখানে ফ্লপ ড্রাইভসটা সম্বন্ধে তথ্য দেখাবে সিডি রম ড্রাইভস এখানে সিডি রম সম্পর্কিত তথ্য দেখাবে বুট হয়ে গেল এরপর রয়েছে সিকিউরিটি সিকিউরিটিতে কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড দিতে হয় আমরা উইন্ডোজ পাসওয়ার্ড সম্বন্ধে জানি উইন্ডোজের পাসওয়ার্ড আছে শুধুমাত্র উইন্ডোজের প্রবেশের সময় পাসওয়ার্ড দিতে হবে সেক্ষেত্রে যদি উইন্ডোজটাকে ফর্মেট দেওয়া হয় পাসওয়ার্ডটা মুছে যায় অর্থাৎ উইন্ডোজটাকে ফর্মেট দিয়ে যে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারে নতুন উইন্ডোজ দিয়ে কিন্তু কম্পিউটারে যদি পাসওয়ার্ড দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে উইন্ডোজ সেট আপ দিলেও কম্পিউটারের পাসওয়ার্ডটা থেকে যাবে বায়োসের পাসওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি এখানে দুই ধরনের পাসওয়ার্ড রয়েছে একটা হচ্ছে সুপারভাইজার পাসওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে ইউজার পাসওয়ার্ড সুপারভাইজার হচ্ছে অনেকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মতো অর্থাৎ সেই সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারবে আর একটা রয়েছে চেঞ্জ ইউজার পাসওয়ার্ড ইউজার পাসওয়ার্ডের কিছুটা রেস্ট্রিকশন থাকে যে এই এই অপশান সে চেঞ্জ করতে পারবে না এটা হচ্ছে দুইটার মধ্যে পার্থক্য এবং এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে সেই পাসওয়ার্ডটাকে ক্লিয়ার করা বাদ দেওয়া তো আমি এখান থেকে সুপারভাইজার পাসওয়ার্ডটা দেখাই এর উপরে গিয়ে এন্টার চাপলাম এখান দেখছি একটা মেসেজ আসছে এন্টার নিউ পাসওয়ার্ড এখানে পাসওয়ার্ড দিতে বলা হচ্ছে এখানে মোট ছয়টা বর্ণ অথবা সংখ্যা দেয়া যাবে আমি এখানে একটা পাসওয়ার্ড দেই ভাই বি এইচ এ আই এন্টার এই পাসওয়ার্ডটাকে কনফার্ম করতে হবে আবার একই পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে 
অর্থাৎ যাতে করে স্লিপ অফ হ্যান্ডে প্রথম পাঁচ ওয়ার্ডটা ভুল না হয় এই জন্য দুইবার দিতে হয় কম্পিউটারে প্রায় সব কিছুতেই যদি পাঁচ ওয়ার্ড দিতে চাই তাহলে দুইবার দিতে হয় এবং ক্লিয়ার করার সময় একবার দিতে হয় বা প্রবেশের সময় একবার দিতে হয় এখানে আমি দিয়ে দেই ভাই এন্টার পাঁচ ওয়ার্ড ইনস্টলড ওকে তাহলে পাঁচ ওয়ার্ড দেওয়া হয়ে গেল এখান দেখতে পাচ্ছি ইউজার অ্যাক্সিস লেভেল ফুল অ্যাক্সিস অর্থাৎ যদি সুপার বাজার কী কী অ্যাক্সিস করতে পারবে সমস্ত কিছুই অ্যাক্সিস করতে পারবে আর যদি এখানে চেঞ্জ করে দিতে চাই এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারি এখানে বেশ কটা অপশন দেখতে পাচ্ছি তো আমরা চেঞ্জ করলাম না ফুল অ্যাক্সিসই করতে পারবে এর ভিতরে প্রবেশ করে এটা হচ্ছে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ইউজার পাসওয়ার্ড ইউজার পাসওয়ার্ড যদি বাদ দিতে চাই তাহলে এখান থেকে বাদ দেওয়া যাবে এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড চেক এখানে দুইটা অপশন রয়েছে একটা হচ্ছে সেট একটা হচ্ছে অলওয়েজ সেট হচ্ছে যদি এখানে সেট আপ দেওয়া থাকে তাহলে কেউ এই বায়োস সেট প্রবেশ করতে পারবে না কম্পিউটারে সে প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু বায়োস সেট প্রবেশ করতে পারবে না অর্থাৎ কম্পিউটার অন হবে ডেস্কটপে যেতে পারবে কাজ করতে পারবে কিন্তু কম্পিউটারের বায়োসে সে প্রবেশ করতে পারবে না পাঁচওয়ার্ড ব্যতীত আর একটা রয়েছে অলওয়েজ অলওয়েজটা হচ্ছে সে কম্পিউটারই অন করার সময় পাঁচওয়ার্ড চাপে পাঁচওয়ার্ড ব্যতীত সে কম্পিউটার অন করতেই দিবে না তো আমি এখানে এটাকে আরও ক্লিয়ার করি আমি অলওয়েজ দিয়ে দেই এবং এটাকে আমি সেভ করে বের হয়ে যাব মনে রাখতে হবে এখানে অবশ্যই সেভ করতে হবে আমি যেটুকু চেঞ্জ করব না হলে কার্যকরী হবে না সেভ করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সিট ট্যাপ রয়েছে এখানে বেশ কয়েকটা অপশান রয়েছে এক্সিট সেভিং চেঞ্জেস আমি যেটা চেঞ্জ করলাম এই চেঞ্জ সহ এক্সিট হবে অর্থাৎ চেঞ্জ সেভ করে নিয়ে এক্সিট হবে এক্সিট ডিসকার্ডিং চেঞ্জেস অর্থাৎ যে চেঞ্জটা করলাম এটা কোনো অ্যাক্টিভ হবে না পুরো ব্যবস্থায় থাকবে লোড অপটিম্যাল ডিফল্টস এটা হচ্ছে একদম প্রথম অবস্থায় বায়োস যেভাবে ছিল সেভাবে চলে যাবে লোড ফেল সেভ ডিফল্টস এটা হচ্ছে বায়োস প্রথম অবস্থার পরে যদি কোনো চেঞ্জ করা হয় সে অবস্থায় চলে যাবে ডিসকার্ড চেঞ্জেস কোনো পরিবর্তন না করে সে বেরিয়ে যাবে তো আমি যেহেতু বলেছি যে আমি যে পরিবর্তনটা করব অবশ্যই এখান থেকে সেভ করে নিতে হবে তাই এক্সিট সেভিং চেঞ্জেসের উপরে কার্যটা নিয়ে কিবোর্ড থেকে এন্টার কি চাপতে হবে দেখতে পাচ্ছি সেভ কনফিগারেশন চেঞ্জেস অ্যান্ড এক্সিট নাও আমাকে জিজ্ঞেস করছে যে চেঞ্জ করা হলো এটাকে কি আমি সেভ করব এবং বের হয়ে যাব আমি বললাম হ্যাঁ সেভ করে বের হয়ে যাও এবার ও এন্টার চাবি কিবোর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটারটা রিস্টার্ট হলো এখন দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটার পাঁচ ওয়ার্ড চাচ্ছে এই অবস্থা দিয়েই পাঁচ ওয়ার্ড যাবে পাঁচ ওয়ার্ড ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই ভিতরে প্রবেশ করবে না এখন আমি পাঁচ ওয়ার্ডটা দিই ভাই দিয়েছিলাম পাঁচ ওয়ার্ড দিয়ে এন্টার আবার আমি বায়ো সেট প্রবেশ করি দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ওয়ার্ড চাচ্ছে কারণ আমি ওখানে অলওয়েজ দিয়ে আসছি অলওয়েজের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে প্রবেশ করতে গেলেও পাঁচ ওয়ার্ড প্রয়োজন আবার বায়ো সেট প্রবেশ করতে গেলেও পাঁচ ওয়ার্ড প্রয়োজন কিন্তু যদি আমি শুধু সেট আপে পাঁচ ওয়ার্ড দিতাম তাহলে শুধুমাত্র বায়ো সেট আপে যাওয়ার জন্য আমাকে পাঁচ ওয়ার্ড দিতে হতো কম্পিউটার অন করার জন্য পাঁচ ওয়ার্ড দিতে হতো না তো যেহেতু আমি অলওয়েজ দিয়েছি তাই দুই জায়গায় সে পাঁচ ওয়ার্ড চাবে আমি এখানে পাঁচ ওয়ার্ডটা দিয়ে এন্টার দেই দেখতে পাচ্ছি বায়ো সেট আপে চলে আসছে পাঁচ ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করার জন্য চেঞ্জ সুপারভাইজার পাঁচ ওয়ার্ড এর উপরে কার্যটা থাকা অবস্থায় এন্টার চাপতে হবে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ওয়ার্ডটা চাচ্ছে ওল্ড অর্থাৎ পূর্বে যে পাঁচ ওয়ার্ডটা ছিল সেটা দিতে হবে আমি এখান দিয়ে দেই ভাই এন্টার এন্টার নিউ পাঁচ ওয়ার্ড অর্থাৎ নতুন কোন পাঁচ ওয়ার্ডটা আমি দিব তো আমি বলেছি আমি নতুন কোনো পাঁচ ওয়ার্ড দিব না পূর্বে যে পাঁচ ওয়ার্ডটা ছিল সেটাকে আমি মুছে দেব তাই এন্টার নিউ পাঁচ ওয়ার্ডে কোনো পাঁচ ওয়ার্ড দেওয়া যাবে না আমি এখানে ব্লাঙ্ক রাখব এ অবস্থা এন্টার পাঁচ ওয়ার্ড আন ইনস্টল্ড লেখা আসছে ওকে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ ওয়ার্ডটা বাদ হয়ে গেছে এবার এটাকে সেভ করে বের হয়ে যেতে হবে এক্সিটে গিয়ে এক্সিট সেভিং চেঞ্জেস এ অবস্থায় কিবোর্ড থেকে এন্টার চাপতে হবে ওকে তাহলে দেখবো এবার কম্পিউটারটা অন হওয়ার সময় পাঁচ ওয়ার্ড দেওয়ার প্রয়োজন নেই অর্থাৎ পাঁচ ওয়ার্ড চাচ্ছে না যদি এমন হয় যে এখানে যে পাঁচ ওয়ার্ডটা দিয়েছি সে পাঁচ ওয়ার্ডটা ভুলে গেছি সেই ক্ষেত্রে আমি সেট আপেও প্রবেশ করতে পারবো না এবং কম্পিউটার অন করতে পারবো না আর যদি আমি সেট প্রবেশ করতে না পারি তাহলে এখান থেকে পাঁচ ওয়ার্ডটাকে ক্লিয়ার করতে পারবো না সেক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে প্রথমে বায়োস ব্যাটারিটা খুলে ফেলতে হবে এবং কম্পিউটারটাকে অন করতে হবে বায়োস ব্যাটারি খোলা থাকা
সেক্ষেত্রে পাঁচটা মুছে যাবে এভাবে পাঁচট ক্লিয়ার করা যায় মাদারবোর্ডের বায়সের বায়স ব্যাটারি খুলে দিয়ে যদি এখানে পাঁচটা ভুলে যায় এক এক মাদারবোর্ডে এক এক ধরনের বায়সের চেহারা থাকে তবে মূল যে অপশনগুলো এখানে আমি দেখাইলাম সব মাদারবোর্ডের বায়সেই এই অপশনগুলো থাকবেই কারণ এইগুলাই হচ্ছে বায়সের মূল ইহা ব্যতীত আরও অনেক ধরনের সেট আপ থাকতে পারে তবে সেগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না এটা হচ্ছে মূলত বায়ো সেট আপ 